大家好，赵丽颖是一个非常讨喜的女孩，真正了解她的人都会被她深深的吸引到的。羡慕嫉妒恨的人很多，都会在金字塔的底层拼命的纠结于她的贫寒出身，来回的纠缠于她的低下学历。因为草根变大树了，实实在在的踩到了不少人的神经了。然而呢，站在金字塔顶尖的人，反而有人。会格外的欣赏赵丽颖的拼命饭、刀子嘴和豆腐心，进而变身成为了一辈子的迷弟了。同样的，模特姐姐们、团团包围下的万人迷王一博，也拥有着格外迷人的一辈子的承诺。深度加温度，新闻最专注。2022年的4月29号，赵丽颖难得晒出了这么一次相当真实的个人动态出来。那就是可爱的智齿，白白了牙。按说，生长在牙槽末端的智齿，拔不拔的话，其实都无所谓，除非长出来之后不好清洁，形成了去坏，否则没有必要大费周章的。从赵丽颖放出的智齿照片当中可以看得出来，这个贪恋爱美的赵丽颖。只是想未雨绸缪，一把两只。很多的时候，在问题临到的时候，才去后知后觉，匆忙去补救的话，注定会扔掉了更多更多的先机的。这种先知先觉的危机意识，并不是人人都会有的。一位誓言一辈子都会守护赵丽颖的弟弟。就重重的栽在了这种危机意识的面前了。诡异的是，这位弟弟可不是一般人来的，他的霸气和聪明，远远超越了所有热衷于羡慕嫉妒的平凡人。2022年的4月27号，这位弟弟的微博账号被突然之间彻彻底底的封杀了。于是乎，四千万的粉丝啊，一千条的微博，一夜之间就归零了，算是彻底的社死了。其实他也是没有说啥的，只是向国家权力机关提出了几个字而已的个人建议而已。而且他的用词非常非常的走心，非常非常小心，也就是。因严查某药业这几个字而已，结果呢就没有结果了，他的整个人都被彻彻底底的消失了。唇亡齿寒这个成语可以在这里与时俱进了，可以改一改了，可以改成为唇亡齿掉了，因为两天后赵玲的智齿就被拔掉了。这位弟弟和赵丽颖的渊源其实还是挺深的。要知道，这弟弟可是阅人本无数、钻石王老五的金字塔塔尖的人物来的。结果呢，口无遮拦的他，居然为大几个月的姐姐赵丽颖献上了一辈子的承诺，而故事的本身就超级超级的离奇。这事儿跟《楚乔传》、跟林更新都脱不了关系。2016年，赵丽颖正在拍摄《楚乔传》的时候，这个弟弟某日探班自己的好友林更新，结果呢，见到赵丽颖第一眼的时候，就被他的扎心。扎眼，深深的给吸引到了。这个名声在外的花花公子，直接就上前去打招呼了。结果呢，没想到的是，心如明镜的这个赵丽颖，直接的就忽视了他的存在和他的殷勤。通常而言，但凡对他的背景有所了解的女孩子们，大多都会。
投桃报李，主动的送上门的。结果呢，就算是这个好兄弟林更新跟赵丽颖实实在在的说明了他的身份和他的用意之后，赵丽颖居然就连做朋友的机会都不给，直接的就给一口回绝掉了。难得被拒的这位贵公子，开始频繁的往返于剧组，高调的送出了大手笔的礼物。结果呢，现在来看的话是众所周知的了，别人家是一鼻子的灰，而他呢，则是一辈子的灰。正是赵岭身上所展示出来的坦荡无比的真诚和我命。有我不由人的孤傲，让这位弟弟众一之间开窍了，终于说出了用一生守护赵丽颖的原话出来。他的原话是这样的：“赵丽颖是我这辈子唯一不会怼的女人，如果有机会，我宁愿用一生去守护她。”有趣的是，赵丽颖的回复同样充满了千足金般的智慧与实诚。赵丽颖的原话是：“我们可以是山以上的伙伴，但一定不会成为生活中的玩伴。”这对姐弟之间的对白，在视角永恒与别不同的新闻我看来，可以用四个字去完美。概括形容的了，也就是肉眼可见的“非常认真”这四个字了。于是乎，当娱乐圈大姐大那英在一档子节目当中直接内涵了赵丽颖“小妖精”这个称号的时候，这位说话相当实诚的弟弟真的出手守护了。他直接放话说：“敢骂赵丽颖，我就让你滚出娱乐圈。”这份大胆、热烈与赤诚，绝对算得上是天地可见的了。只是一句“寥寥”几个字，压根儿就没有任何毛病的个人谏言，居然就让这位弟弟彻底的消失了。说到这，你来说说看了。同样是站在同样的高处，同样是拥有同样的粉丝基数的王一博，能不尽量去低调寡言，去不吭一声吗？这位弟弟也姓王，叫王思聪。其实，熟悉本频道的人都知道，今天我也会时不时的会提到他的，毕竟他的社会影响力跟。顶流王一博还是有的一拼的。然而呢，政治任务真的是个好东西来的。它不仅仅是任务来的，更多的是首肯，是祝福来的。有了首肯和祝福的话，王思聪式的突然之间的社死，基本上是不会发生的。当然了，这么一种的首肯和祝福是有。额外条件的，那就是你必须要有无与伦比的高超的执行力才行。那么执行力又是什么意思呢？比方说， 2022年的4月19号的时候，一则森林草原防火的任务安排和宣传邀约，这个王一博仅仅用不到半分钟的宣传。就轻轻松松完成了宣传的任务，并且达到了管理的目的了。他让转发量轻轻松松的冲上了113万，而且呢，评论达到一万七，另外呢，点赞刷出了43万出来。视频中呢，这个王一博穿着极简的白色 T 恤，毫不修饰的朴素。严肃挺拔的身姿，
加上厚重磁性的嗓音，为王一博背后那些跳跃涌动、奔流不息的流量赋予了极其不同的别样影响力和号召力出来。这个王一博就这样傲娇的出现在了新的领域当中去了，算是挑起了新的政治任务的重担了。在他的身上，背后强大无比的流量，再一次的被赋予了新的意义和内涵。同志之间，也再一次的验证了这个王一博那无与伦比的高超的执行力出来了。所以呢，对比王思聪，即便后者拥有着地球人都知道的娱乐圈几位书记的影响力，甚至。还因为一辈子守护赵岭的庄严的誓言，赢得了不少人的激赏与喝彩。然而呢，个人层面的影响力和国家层面的影响力，始终都是蚂蚁与大树不可同日而语的。而王思聪在王一博的执行力的面前，的的确确也属于小巫见大巫，不可。同日而语的那一种。总之，王思聪在新闻我的眼里逻辑不错，英文也不错，就是大嘴太大，任性太过了。毕竟，有钱人的世界观总是可以买下整个世界的。有意思的是，他的世界观偏偏在赵丽颖的面前吃了人生第一次的鳖。跟着呢，六年之后，他的世界观再一次的在国家机器的面前被彻彻底底的碾成了渣渣了。时代的一粒沙落在了人身上，就成为了一座山了。凡人的一句话说错了时间点，就成为了一副关了。这个时代风雨很大，闭上嘴，咬紧牙关，甚至于拔一些牙，或许就能够走得更远一些了。